السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد أنكريا الله بن الذي أرخله الله بن الذي بير رونال Awan engel mido kunda irakatin karena mak ay, inda ramalan ille, nama uirodi irakan ray sandar patai, inda ramalan ay nallam rayil payen bade ti kolbadar kana sandar patai nama kalla hutala walangi irakan ran, sendra ramalan ille emudan uirodi irinda phalar emadan anberkal, uravinarkal, neringi emadrum sturate sundanggal, ayelabarkal. Sriya berkhidmat, periya berkhidmat yang re, pelarum yang muda ni illa ada inda sandar patile, sengai mika inda madatay, nama adai bader kana waipai Allahu Taala nama kena siwa kira kena. Inda waipai Allahu Taala emak tandiru bader kaha, nama muda ni le Allahu ke nandri seriti kulla bandum alhamdulillah. Adapun re inda waipai Murayan adi pada yel payen beri ti kunda berkhidmat, na manai berayum Allahu Taala akhirulwana. Anu kuriya Allahu in aladiyar hale Ramalan in bade uru berapir saada mahu. Amal hal adi ham nangal seidu kulwadar kana mihe perum uru berapir saada mahu. Oru sandar pamahve Allahu Taala nama kiri balangir kanra. Adan altan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang ini, indah ramalan berbudar ke muna reye, sahaba kelak ke itu todar baca, nace ini sulub berkhidmat ke iranda orang. Aisha radhiyallahu anha, abar kelarvi kendra orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang ini, ramalan thavira, syaban madatil dan adi ke maha non bu no tirikra orang ini, ente sulukra orang. Aranya orang ini, ider ke berakam sulum bodi. Ramalan ini leulah farlana nonbei, murai yang ha nontu kulubadar kaha, adan payeni mulu maya ha ada indu kulubadar kaha, nabi ayar kel, syaban madatilirende, adar ke tayar padatto muka maha, sunnatta ana nonbu kelai nontu rukarar kel, ente sulukarar. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayar kel, inda ramalan kaha, pala murai kelil tayar ana dei. Baralah cunulhil, hadis nulhil, enggel ke faham hati tandirikar. Anu kuriye sahodar kade, inda ramalan adi gam serapu purundi yadi inbadan altan, nabi sallallahu alaihi wasallam orang kelum, sahaba kelum inda ramalan ay ada inda dar kaha, sando sepatir kerar kel, kudu kala madinda kerar kel inbadan ina enggel parkro. Inda ramalan ilai non biru pade, mundiye pabang kelai enggel ke adi tu berikarat. Inda ramalan mada ngeli le, irawu polud ngeli lindr tolu bade kuda, mundiye pabang ngeli, enggel le kadi tu bade kerad. Inda ramalan mada tin ulle, leilat tul kadiri endr solla kudiye iravil, mulu maya kan anggal lindr wanangu bade nal, mundiye pabang ngel manni kapade kerad i endr Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam orkel sulkarak. Aha inda mada mien bade, adi ke nanmi kerai petri terakhan ramada malamal. Inggal udah tim ini kalau yang adikam alik kudiya mada makha ama indir kerat. Inda mada mien bade nerah budidali perikan raya mada makha ama indir kerat. Inggal udah sewad ini kali lirandum kastan kali lirandum nanggal ningu bader kana file wipe kali inda mada inggal kat teragat. Kuri pakha inda kala mien bade nama adikam makha Sodanya kalau yang khasan kalau yang sendi itu berikan raya orang kalah katam. Ilangnya ini nanti lom, ulah kan nadi kali lom. Adit itu yangna yang pada ini, yeder par terikan raya. Itena ini per marani teru par kalo, itena ini per inda virus ini al padi kepatru par kalo. Yang re, orang itu mana ulah biel no yang ruh kuda solala. Adai yeder par terikka kudi ala buk. Inre ke manusia kalu deh ni lemei mari soham narinda mana dood suci tiri kinre inda kalatil dan, bud kali ladangi irkinre inda kalatil dan, nam inda ramalan ay adain dirikro. Inda ramalan mada minbade adi kemaga pirantene kiri yetu kolla padu bader kana sandar pengalai nama kita dirikro. 
பிரார்த்தனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் நிறைந்த மாதமாக இந்த ரமலான் மாதம் இருக்கிறது நோன்பாளி நோன்பு திறக்கின்ற நேரம் பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்கான நேரம் என்ற சூழலாக சொல்கிறார்கள் நாங்கள் சகர் நேரம் விழித்தெழும்புகிறோம் மற்ற நாட்களிலே சுபகுக்கு முன்னால் நாங்கள் விழித்தெழும்பு விழித்தெழும்புவது குறைவு இன்னும் அதிகமானவர்கள் சுபகுக்கே விழித்தெழுவது குறைவு ஆக இந்த மாதத்தில் நாம் பிரார்த்தனை அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற சகருடைய நேரத்திலே விழித்தெழும்புகின்றோம் சுபகுக்கு முன்னால் நாங்கள் விழித்தெழுகின்றோம் எனவே நாங்கள் பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதற்குரிய நேரத்தை அடைகிறோம் அது போன்று அதிகமாக இந்த காலத்திலே சுண்ணத்தான பரதான தொழுகைகளை நிறைவேற்றுகிறோம் அதில் அதிகம் சுஜூது செய்கிறோம் ஒரு மனிதன் சுஜூதில் இருக்கின்ற சந்தர்ப்பம் அல்லாஹுவுக்கு மிகவும் நெருக்கமான சந்தர்ப்பம் பிரார்த்தனை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற சந்தர்ப்பம் என்ற ஹதீசலிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே பிரார்த்தனைகள் அதிகம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் நிறைந்த ஒரு காலத்திலே நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையிலே அல்லாஹுத்தாலாவிடம் இந்த கஷ்டங்களிலிருந்து எங்களை பாதுகாக்குமாறு வேண்ட வேண்டிய ஒரு காலத்திலே இந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் அடைகிறோம் அன்புக்குரிய அல்லாவை நல்லடியார்களே பருவகாலம் என்பது அல்லது குறிப்பிட்ட வாய்ப்புகள் என்பது குறிப்பிட்ட காலத்தில் தான் எங்களை வந்தடைகிறது அந்த காலம் சென்று விட்டது என்று சொன்னால் அந்த பருவகாலம் எங்களை கடந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதில் உள்ள வாய்ப்புகளை நாங்கள் திரும்பவும் அடைந்து கொள்வதில்லை உதாரணமாக பரீட்சை எழுதுகின்ற ஒரு மாணவன் இரண்டு மணி நேரம் மூன்று மணி நேரம் பரீட்சை மை பரீட்சை மண்டபத்திலே உட்கார வைக்கப்படுகிறான் அவனுக்கு அந்த வினாத்தால் கொடுக்கப்படுகிறது அந்த நேரம் என்பது அவனுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் அவனுக்கு தெரிந்த சரியான விடைகளை அந்த தாளிலே அவன் எழுதுவதன் மூலம் அடுத்த மாணவர்களை விட சிறந்தவனாக அவன் மாறுவதற்கான ஒரு வரப்பிரசாதமாகவே பரீட்சை நேரம் அமைந்திருக்கிறது இந்த நேரத்தை அவன் கடந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அதற்கு பிறகு அவனுக்கு அது கிடைப்பதில்லை இதுபோல்தான் இந்த ரமலான் மாதம் என்பது அதிகமான நன்மைகளை நாங்கள் அடைந்து கொள்வதற்கும் பூமியில் இருக்கின்றவர்கள் வானத்தில் இருக்கின்ற அல்லாஹுத்தாலாவுடன் நேரடியாக உரையாடுவதற்கும் விண்ணுலகை நோக்கி அவர்களுடைய தேவைகளை அதிகம் அனுப்பி வைப்பதற்குமான வாயில்கள் திறக்கப்பட்ட ஒரு காலம் இந்த ரமலான் மாதம் எனவே இது எங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் எங்களை நரகத்திலிருந்து விடுதலை செய்து கொள்வதற்காக எங்களுடைய தீவைகளை எங்களுடைய இரட்சகனிடம் முறையிடுவதற்காக இரவின் கடைசி பகுதியிலே விழித்திருந்து அல்லாஹுத்தாலாவிடம் பிரார்த்தனை செய்வதற்காக நோன்பு திறக்கின்ற நேரம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற பிரார்த்தனைகளை நாங்கள் செய்து கொள்வதற்கான ஒரு வரப்பிரசாதமாக ஒரு பருவ காலமாக இந்த ரமலான் மாதம் எங்களுக்கு வந்தடைந்திருக்கிறது அதிலும் இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு எங்களுக்கு இதில் கிடைத்திருக்கிறது இந்த ரமலான் மாதத்திலே அதிகமானவர்கள் வீடுகளுக்குள்ளே இருந்து ஓய்வாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் இந்த ரமலான் மாதத்திலே கிடைத்திருக்கிறது எனவே இந்த காலம் ஏனைய காலங்களை விட நாம் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு பிரயோசனமான அடிப்படையில் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான உகந்த காலமாக எங்களுக்கு இது வாய்க்க பெற்றிருக்கிறது அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த மாதத்தில் ஓய்வு நேரங்களை அதிகம் நாம் பெறுவதனால் குறிப்பாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் எங்களுடைய நாளாந்த செயற்பாடுகளில் எதிலெல்லாம் பிரயோசனமற்றதாக இருக்கிறதோ எந்த செயற்பாடுகள் பிரயோசனமற்றவைகளாக இருக்கின்றனவோ அவைகளை கட்டாயம் நாங்கள் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக இதில் இருக்கின்ற நாங்கள் ஏனைய நாட்களிலே எங்களில் பலர் செய்கின்ற பொழுதுபோக்கு விஷயங்கள் உதாரணமாக இந்த ரமலான் மாதத்திலே இளைஞர்கள் பலர் கிரம்போர்ட் விளையாடுவாங்க அது மாதிரி ஏனைய விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளில் ஈடுபடுவாங்க அதிக நேரம் பலரும் தூங்குவார்கள் அது போன்று டிவி சேனல்களில் அதிகமாக குந்தி இருப்பாங்க இப்படி வீணான விஷயங்களில் அதிகம் ஈடுபடுவது பலராலும் நோக்கப்படக்கூடிய விஷயம் எனவே நாம் வீடுகளில் இருக்கின்ற போது இந்த வீணான விஷயங்களில் ஈடுபடாமல் இத்தகைய விடயங்களிலிருந்து நாங்கள் ஒதுங்கி இருப்பது ஓய்வு நேரங்களை நல்ல விஷயங்களுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தி கொள்வதற்கான முதற்படியாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகிறேன் அது போன்று அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லியார்களே இந்த ரமலான் மாதத்திலே குறிப்பாக நாம் ஒவ்வொருவரும் நோன்பு இருப்பதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் ஏனைய காலங்களிலே வேலைகளுக்கு சென்று வந்தவர்களுக்கு நோன்பு இருப்பது கடினமாக இருக்கலாம் ஆனால் அல்லாஹு தால இந்த இந்த வருடம் எங்களை நிர்பந்தித்திருக்கிறான் நாம் நோன்பு நோட்க வேண்டிய ப 
பல வாய்ப்புகளையும் பெற்றவர்களாக சந்தர்ப்பங்களையும் பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் எனவே நாம் ஒவ்வொருவரும் பருவ வயதை அடைந்த ஆணும் பெண்ணும் கட்டாயம் நோன்பிருக்க வேண்டும் இது இந்த ரமலான் மாதத்தை நாங்கள் சிறப்பாக பயன்படுத்தி கொள்வதின் முதல் அம்சமாகும் அதிக பேச்சுக்களை நாங்கள் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லுவார்கள் கஸ்ரத்துல் கலாமி துமி துல் கல் அதிக பேச்சு என்பது உள்ளத்தை மர உள்ளத்தை சாகடித்து விடும் என்று சொல்வார்கள் அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் அதிகமாக பேசுவது என்பது எங்களுடைய தேவை குடும்ப வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு இருக்கின்ற தேவை மற்றும் அடுத்தவர்களுடைய கேள்விகளுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்வது நன்மை தீமைகளிலே நன்மை தீமையை ஏவுவதிலும் தடுப்பதிலும் நாங்கள் ஈடுபடுவது அடுத்தவர்களுக்கு பாடப்போதனை கற்பித்தல் நடவடிக்கைகளை பிரயோசனமானவற்றை கற்பிப்பது இது தவிர்ந்த அனைத்துமே தேவையில்லாத வீணான பேச்சுக்கள் என்று அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆக அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே வீணான பேச்சுக்களை நாங்கள் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் சில அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அதிகமாக பேசுபவர்கள் ஒன்று தலைமைத்துவ ஆசை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் அடுத்தவர்களை விட தன்னை உயர்த்தி காட்டி கொள்ள வேண்டும் அடுத்தவர்களை தான் அதிகாரம் அடுத்தவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கின்றவர்களாக இருப்பார்கள் அல்லது அறிவினர்களாக இருப்பார்கள் அறிவினர்கள் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிவிட்டால் அவனுடைய சொன்ன விஷயத்தை நிரூபிப்பதற்காக தொடர்பில்லாத பல விஷயங்களை பேச வேண்டிய ஒரு வாய்ப்பு அவனுக்கு தேவை அவனுக்கு ஏற்படுகிறது எனவே இந்த இருவரும் தான் அதிகமாக பேசுவார்கள் என்று அறி அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் எனவே அதிக பேச்சுக்கள் வீணான வாதங்களை நாங்கள் இந்த காலத்திலே கட்டாயம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் மல்லம் எத கௌல ஜூரி வல் அமல பிஹி ஃபலை செலில்லாஹி ஹாஜத்துன் ஃபி அன் எத அத் ஆமஹு ஓ ஷராபா ஒரு மனிதன் வெறுமனே பசித்திருப்பதாலோ தாகித்திருப்பதாலோ அல்லாஹு தாலாவுக்கு எந்த தேவையும் இல்லை அவன் வீணான காரியங்களை விட்டு ஒதுங்காமல் பொய்யான விஷயங்களை விட்டு அவன் ஒதுங்காமல் பாவமான காரியங்களை விட்டு அவன் தன்னை பாதுகாத்து கொள்ளாமல் பசித்திருப்பதாலோ தாகித்திருப்பதாலோ அல்லாஹு தாலாவுக்கு எந்த தேவையும் இல்லை என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார் இந்த நோன்பு கடமையாக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கத்தை பற்றி அல்லாஹு தாலா சொல்லும் போது லக்கும் தத்தகூன் நீங்கள் இறையச்சம் உள்ளவர்களாக ஆகுவீர்கள் என்பதற்காகத்தான் இந்த நோன்பை உங்களுக்கு நாம் கடமையாக்கி இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறார் இறையச்சம் என்றால் சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலாவுடைய தண்டனையிலிருந்து எங்களை நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்வதற்காக அவனுடைய கட்டளைகளை முடியுமான அளவு எடுத்து நடப்பதும் தீமைகளிலிருந்து நாங்கள் ஒதுங்கி வாழ்வதும் எனவே தீமைகள் நன்மை என்பது எங்களால் வாயினால் செய்யப்படுகிறது நாவினால் செய்யப்படுகிறது அது போன்று எங்களுடைய உள்ளத்தினால் செய்யப்படுகிறது எங்களுடைய உடல் உறுப்புகளினால் செய்யப்படுகிறது எனவே இவைகளை தீமைகளிலிருந்து நாங்கள் பாதுகாத்து கொள்வதற்கு கொள்வது நன்மைகளை நாங்கள் அதிகரித்துக் கொள்வதற்கான மிகப்பெரிய ஒரு வழியாகும் இந்த காலத்திலே அதிகமானவர்கள் சமூக வலைத்தளங்களிலே நேரங்களை வீண்விரயம் செய்வது அதிகம் அதை கண்டிப்பாக நாங்கள் குறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் மற்றும் ஏனைய சமூக வலைத்தளங்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் இந்த சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகமாக நேரத்தை செலவிடுபவர்களை நான்கு குழுவினர்களாக நாங்கள் வகைப்படுத்த முடியும் ஒன்று அறிஞர்கள் இருக்கிறார்கள் சமூக வலைத்தளங்களிலே நல்ல விஷயங்களை பரப்புவதற்காக குரான் சுண்ணாவை எடுத்து சொல்வதற்காக மக்கள் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற பிரச்சனைகளின் போது கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பதற்காக அறிஞர்கள் சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் இவர்கள் நன்மையான விஷயங்களுக்காக அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் இரண்டாவது குழுவினர் தீயவர்கள் இஸ்லாத்திற்கு எதிரான கருத்துக்களை விதைப்பவர்கள் தங்களை முஸ்லீம்கள் என்று காட்டிக்கொண்டு முஸ்லீம்களை மார்க்க ரீதியான விஷயங்களிலே குழப்புபவர்கள் இந்த சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் இவர்களும் சில போது அவர்களுடைய துறையிலே அறிவாளிகளாக இருப்பார்கள் எப்படி அடுத்தவர்களுடைய உள்ளங்களிலே சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துவது இஸ்லாமிய விவகாரங்களில் எப்படி குழப்பங்களை ஏற்படுத்துவது இஸ்லாத்திற்கு எதிராக எப்படி வேலை செய்வது என்பதிலே அறிவுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் அதன் மூலம் தங்களையும் அவர்கள் தீமைகளால் நிரப்பிக்கொள்வார்கள் அடுத்தவர்களுடைய உள்ளங்களிலும் சந்தேகங்களை அதிகரித்து இஸ்லாத்திலே பற்றற்றவர்களாக அவர்களை மாற்றிவிடுவார்கள் இவர்கள் தீமைகளுக்காக இந்த சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்துகிறார்கள் எனவே இவர்கள் விஷயத்தில் நாங்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது குழுவினர் அறிவில்லாதவர்கள் ஆனால் அறிவுள்ளவர்களைப் போல நடிப்பவர்கள் 
அறிவில்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் தங்களை பெரிதுபடுத்தி காட்டிக் கொள்வதற்காக என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்தாலும் அதில் தலையிட்டு கருத்து சொல்வார்களாக இருப்பார்கள் இந்த சமூக வலைத்தள பக்கங்களை பயன்படுத்துவார்கள் அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சாலும் சரி தெரியாவிட்டாலும் சரி அதிகமாக தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்பவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் தங்களுடைய உள்ளத்தையும் சந்தேகங்களால் நிரப்பிக் கொள்வார்கள் அடுத்தவர்களிடம் சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துகின்ற சைத்தானியத்தான வேலைகளை ஈடுபடுபவர்களாக சைத்தானியத்தான வேலைகளை செய்பவர்களாக இருப்பார்கள் நாலாவது குழுவினர் வந்து எல்லாவற்றையும் பகிர்கின்றவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு வந்து பெரிய ஆசைகள் இருக்காது அறிவில்லாதவர்களாக இருப்பார்கள் பெரிய அறிவாளிகளாக இருக்க மாட்டார்கள் நல்லெண்ணம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் அடுத்தவர்கள் என்னத்தை போட்டாலும் நம்பக்கூடியவர்களாகவும் எல்லாத்தையும் வாசிக்கக்கூடியவர்களாகவும் பகிரக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பார்கள் முன்னுக்கு சொன்ன எல்லாரையும் விட ஆபத்தானவர்கள் இந்த குழுவினர் இவங்க வந்து தேவையில்லாமல் தங்களுடைய உள்ளத்தையும் கெடுத்து கொள்வார்கள் அடுத்தவர்களுக்கும் தீமைகளை பரப்புவர்களாக இருப்பார்கள் இதனால் அவர்கள் தீமைகளை அதிகம் சம்பாதிப்பவர்களாக இருப்பார்கள் எனவே இந்த ரமலான் காலத்திலே இவர்கள் விஷயத்தில் நாங்கள் மிக அவதானமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி நான் சொல்வதனால் எப்படி சமூக வலைத்தளங்களை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துவது என்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எழலாம் அது தனியான ஒரு தலைப்பு அந்த தலைப்பில் நாம் இப்போது பேசவில்லை நீங்கள் அது தொடர்பாக சமூக வலைத்தளங்களிலே பல அறிஞர்கள் பேசி இருக்கிறார்கள் அந்த வீடியோ கிளிப்புகளை ஓடியோக்களை கட்டுரைகளை வாசித்து பிரயோசனமான அடிப்படையில் இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் உகந்த அடிப்படையில் அடுத்தவர்களுக்கு நன்மைகளை சேர்க்கின்ற அடிப்படையில் இந்த சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதற்காக முழுமையாக இஸ்லாத்தின் எதிரிகளுடைய கரங்களிலே முஸ்லீம்களுடைய உள்ளங்களிலே சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துவோர்களுடைய கரங்களிலே இந்த வலைத்தளங்களை விட்டுவிடவும் முடியாது எனவே நாம் முறையான அடிப்படையில் இந்த வலைத்தளங்களை பயன்படுத்திக் கொள்வதன் மூலம் நன்மைகளை அதிகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த ரமலான் காலத்திலே அதிகமான ஓய்வு நேரங்களை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்பதனால் நிறைய சமூக வலைத்தள பக்கங்களை முறையற்ற விதத்தில் பயன்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் நம்மை அறியாமலேயே நாம் தீமை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் நம்மகிட்ட ஒரு செய்தி வந்துவிட்டால் அது உண்மையானதா பொய்யானதா மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் சரியானதா பிழையானதா என்ற என்று தெரியாமல் நாங்கள் அதை பரப்பக்கூடாது சில நேரம் பிழையானதாக இருந்தால் அதை நம்பி மற்றவர்கள் அமல் செய்கின்ற போது அதனுடைய தீமைகளை அதனுடைய விளைவுகளை நாமும் சந்திக்க வேண்டி வரும் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த ரமலான் மாதம் என்பது குரானுக்குரிய மாதம் இந்த ரமலான் மாதத்தில் தான் அல்லாஹு தாலா அல் குரானை இறக்கி வைத்தார் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லாம் அவர்களுக்கு ஒவ்வொரு ரமலானிலும் ஜிப்ரீல் அலேஹி இஸ்லாம் அவர்கள் வந்து குரானை ஓதி காண்பிப்பவர்களாக இருந்தார் குரானை முழுமையாக ஓதி காண்பிப்பவர்களாக இருந்தார்கள் நபி அவர்கள் மரணிக்கின்ற அந்த கடைசி ரமலானிலே ஜிப்ரீல் அலேஹி இஸ்லாம் அவர்கள் இரண்டு முறை குரானை தொடராக அதாவது குரான் எங்களுக்கு தெரியும் நேரத்திற்கு ஏற்ப சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு வித்தியாச வித்தியாசமான காலகட்டங்களிலே சில சில வசனங்களாக இறங்கியது இந்த குரான் இப்படி இறங்கியதற்கு பிறகு ஜிப்ரீல் அலேஹி இஸ்லாம் அவர்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லாம் அவர்களுக்கு எந்த வசனம் எதுக்கு பின்னால் வரும் எந்த சூறாவில் இந்த வசனம் வரும் என்று ஒவ்வொரு சூறாவையும் ஒழுங்குபடுத்தி ரசூல் சல்லல்லாஹு அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ரமலான் காலங்களிலே ஓதி காண்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அது ஒவ்வொரு சூறாவையும் இதுக்கு பிறகு இது இதுக்கு பிறகு இது இதுக்கு பிறகு இந்த சூறாண்டு ஒழுங்குபடுத்தி ஓடராக குரானை முழுமையாக ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ரமலான் காலங்களிலே ஓதி காண்பித்திருக்கிறார்கள் கடைசி ரமலானிலே இரண்டு முறை இந்த குரானை ஒழுங்குபடுத்தி முறையாக ரசூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு ஓதி காண்பித்திருக்கிறார்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த குரான் இறங்கியதனால் தான் இந்த ரமலான் சிறப்பு பெற்றிருக்கிறது நாம் அறிந்த இந்த ரமலானுக்கு இருக்கின்ற மிகப்பெரிய சிறப்புகள் அனைத்தும் குரானினுடைய பறக்கத்தினால் குரான் இறங்கியதனால் அதற்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது எனவே இந்த குரானை அதிகம் ஓதுவதற்கு இந்த காலத்தை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யாரொருவர் அல் குரானிலிருந்து ஒரு ஹருஃபை ஓதுகிறாரோ அவருக்கு ஒரு நன்மை கிடைக்கிறது அந்த ஒரு நன்மை 
ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரை அதிகரிக்கப்படும் என்று நபி அவர்கள் சொன்னார்கள் அலிஃப்லாம் மீம் என்று ஒருவர் ஓதினால் அவருக்கு மூன்று தொடக்கம் முப்பது வரையான நன்மைகள் கிடைக்கிறது என்று ஹதீஸ்வரிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த மாதத்தில் அதிகம் நாங்கள் குரானை ஓத வேண்டும் குரானை ஓத தெரியாதவர்கள் இந்த குரானை ஓதுவதற்கு முயற்சி எடுத்து திக்கி திக்கி கஷ்டப்பட்டு இந்த குரானை ஓதினால் அவர்களுக்கு இரட்டிப்பான நன்மைகள் கிடைக்கும் என்று ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே நன்றாக குரானை ஓத தெரிந்தவருக்கு ஒரு ஹருவுக்கு ஒரு நன்மை என்றால் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இந்த குரானை ஓத வேண்டும் எப்படியாவது பழக வேண்டும் என்று ஓதுகின்றவர்களுக்கு ஒரு ஹருவுக்கு இரண்டு நன்மைகள் கிடைக்கும் அது இரண்டு தொடக்கம் இரு இருபது வரை இருபது வரை அதிகரிக்கப்படும் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே அதிகமாக இந்த குரானை நாங்கள் ஓத வேண்டும் குறைந்தது ஆக குறைந்தது இந்த ரமலானிலே ஒரு தடவை எனும் குரானை நான் ஓதி முடிக்க வேண்டும் என்று சபதம் எடுத்து நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு ஜுஜுவை எனும் ஓதுவோமாக இருந்தால் இந்த ரமலானிலே மிக பெரும் பாக்கியத்தை பெற்ற நன்மக்களாக நாங்கள் மாற முடியும் மூன்று நாளைக்கு ஒருவர் குரானை ஓதி முடிக்க முடியும் பத்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை குரானை ஒருவர் ஓதி முடிக்க முடியும் ஒரு நாளைக்கு இரண்டு ஜுஜுக்களை ஓதினால் இரண்டு தடவை குரானை இந்த ரமலானிலே அவர் ஓதி முடிக்க முடியும் எனவே முடியுமான அளவு நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த குரானை ஓத வேண்டும் அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே தற்போது நாங்கள் அதிகமான மன சிக்கல்களுக்கும் கவலைகளுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் உட்பட்டிருக்கிறோம் இந்த ஓய்வு நேரத்தை அதிகமாக அல்லாஹு தாலாவுக்கு திக்கிரு செய்வதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்துவோமாக இருந்தால் நிம்மதியை சந்தோஷத்தை உள்ள அமைதியை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் செல்வம் என்பது ஒரு மனிதனிடம் அதிகமான சொத்துக்கள் குவிந்து கிடப்பது அல்ல செல்வம் என்பது உள்ளம் செல்வம் அடைவது உள்ளம் நிம்மதி அடைவது உள்ளம் சந்தோஷம் அடைவது இதுதான் பெரும் செல்வம் உள்ளம் போதும் என்ற அந்த நிலையை அடைவது போதும் என்ற மனோநிலை அவனிடம் பிறப்பது இதுதான் உண்மையான செல்வம் என்று சூல் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அலா பிதிக்கிர் இல்லாஹி தத்மா இன்னுல் குலூப் உள்ளங்கள் என்பது அல்லாஹு தாலாகுவை திக்ரு செய்வதனால் தான் சாந்தி அடைகிறது என்று அல்லாஹு தாலா அல் குரானிலே சொல்லி காட்டுகிறார் எனவே எங்களுடைய உள்ளத்தை நிம்மதியாகவும் சந்தோஷமானதாகவும் வைத்திருப்பதற்காக எங்களுடைய உள்ளத்தை சீர்படுத்தி கொள்வதற்காக எங்களுடைய உள்ளத்தை நன்மைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்குரிய உள்ளமாக மாற்றுவதற்காக நாங்கள் அதிகம் திக்ரு செய்ய வேண்டும் சுபஹான் அல்லா அல்ஹம்துல்லா அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லா லா இலாஹ இல்லல்லா வஹ்தஹு லா ஷரீக் அலா என்கிற இந்த மாதிரி எங்களுக்கு தெரிந்த நிறைய திக்ருகள் இருக்கும் இந்த திக்ருகளை அதிகம் நாங்கள் செய்வதன் மூலம் எங்களுடைய உள்ளத்தை நன்மைகள் செய்வதற்கு ஏற்ற உள்ளமாக நன்மைகளை ஏற்றுக்கொள்ளுகின்ற மனோநிலை உள்ளதாக சந்தோஷம் நிறைந்த உள்ளமாக நாங்கள் எங்களுடைய உள்ளத்தை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அறிஞர்கள் சொல்வார்கள் உங்களுக்கு வேறு ஒரு வேலையும் இல்லை என்றால் நல்ல வேலைகள் உங்களுக்கு எதுவும் தெரியவில்லை என்றால் உங்களுடைய நேரம் ஓய்வாக இருக்கிறது என்ப என்று நீங்கள் கரிந் அறிந்தால் நீங்கள் அதிகமாக திக்ரு செய்ய ஆரம்பித்து விடுங்கள் இல்லை என்றால் அந்த நேரத்தை ஷெய்தான் பயன்படுத்திக் கொள்வான் என்று சொல்வார்கள் எனவே அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே நீங்கள் வேலைகளிலிருந்து ஓய்வாக இருக்கிறீர்கள் குரான் ஓதிவிட்டீர்கள் சுண்ணத்தான தொழுகைகளை தொழுதுவிட்டீர்கள் நீங்கள் பரலான தொழுகைகளை நேரத்திற்கு நிறைவேற்றுகிறீர்கள் ஆனால் எதுவும் செய்யாமல் நேரம் இருக்கிறது என்றால் திக்ருகளை இந்த மாதிரி திக்ருகளை அதிகம் செய்யுங்கள் அஸ்தகஃபீருல்லா என்று அல்லாஹு தாலாவிடம் பாவ மன்னிப்பு கூறுங்கள் நபி அவர்கள் நோன்பு நாள் நோன்பு அல்லாத காலங்களில் கூட ஒரு நாளைக்கு நூறு தடவை எழுபது தடவைகள் பாவ மன்னிப்பு கோரக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அஸ்தகஃபீருல்லா என்று சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் என்று அதே செயலிலே நாங்கள் எனவே ஒருவர் அஸ்தகஃபீருல்லா என்று சொல்வதற்கு பெரிய ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் இருக்கின்ற வேலைகள் செய்து கொண்டிருக்கின்ற வேலைகளில் வேலைகளின் போதும் கூட அஸ்தகஃபீருல்லா அஸ்தகஃபீருல்லா சுபான் அல்லா அல்லாஹு அக்பர் அலமதுல்லா லா இலாஹ இல்லல்லா இது எங்களோட உள்ளத்தை பாதுகாக்கும் ஷெய்தான எங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஊடுருவ விடாம தீய எண்ணங்கள் எங்களுடைய உள்ளத்துக்குள்ள பூராம எங்களுடைய உள்ளத்தை பாதுகாக்கக்கூடியதாக இந்த திக்ருகள் இருக்கும் எனவே அதில் நாங்கள் அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இரவு நேரங்களிலே நபி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய கால் பாதம் வீங்குகின்ற அளவுக்கு நின்று வணங்கி இருக்கிறார்கள் என்று ஹதீஸ்வரிலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களிடம் அவர்களுடைய மனைவியர் கேட்கிறார்கள் அல்லாவின் தூதரே 
முன்பின் பாவங்கள் உங்களுக்கு மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் ஏன் இப்படி கஷ்டப்பட வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலாவுக்கு நன்றி உள்ள ஒரு அடியானாக நான் இருக்கக்கூடாதா என்று கேட்கிறார்கள் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா நிறைய அருள்களை செய்திருக்கிறான் அதற்கு நன்றி உள்ளவர்களாக ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் நடந்து கொள்வதற்காக இப்படி செய்திருக்கிறார்கள் நமக்கு அல்லாஹு தாலா நிறைய அருள்களை செய்திருக்கிறான் நமக்கு ஒன்றுமே அருள் செய்யவில்லை என்று என் மனம் சொன்னாலும் நாம் அதிகம் தீமை செய்திருக்கிறோம் என்பதை எங்களுடைய மனது ஒத்துக்கொள்ளும் அந்த தீமைகளுக்கான தண்டனை எமக்கு இறங்காமல் இருப்பது கூட அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு செய்திருக்கிற அருள் தான் சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு பல அருள்களை செய்திருக்கிறான் நாம் அமைதியாக இருந்து ஓய்வு நேரத்தில் சிந்தித்தால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த அருள்களுக்கெல்லாம் நாம் எப்படி நன்றி செலுத்த போகிறோம் இந்த ரமலான் எங்களுக்கு அது அதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது நாம் இரவு நேரங்களிலே அல்லாஹு தாலாவுக்காக அதிகம் நின்று தோழ வேண்டும் அல்லாஹு தாலாகவை நாங்கள் வணங்க வேண்டும் இரவு நேரம் என்பது ஓய்வு நேரம் மனிதர்கள் எல்லோரும் தூக்கத்தில் இருக்கின்ற நேரம் ஆனால் வல்ல ரஹ்மான் என்னுடைய அடியார்கள் என்னை வணங்க மாட்டார்களா என்னிடம் கேட்க மாட்டார்களா அவர்களுடைய பிரார்த்தனையை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்னிடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்க மாட்டார்களா அவர்களுடைய பாவ மன்னிப்பை நான் ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி மனிதர்களுடைய பிரார்த்தனைகளை அங்கீகரிப்பதற்காக காத்திருக்கின்ற நேரம் அந்த இரவு நேரம் இரவினுடைய கடைசி நேரம் அல்லாஹு தாலா ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா சொல்கிறானாம் பகலிலே பாவம் செய்கிற மனிதன் இரவிலே பாவ மன்னிப்பு கூற மாட்டானா அவனுடைய பாவத்தை நான் ஏற்று அவனுடைய பாவ மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்வதாக ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே அன்புக்குரிய அல்லாவின் நலடியார்களே இந்த ரமலான் காலம் என்பது இரவு நேரங்களிலே நாங்கள் நின்று வணங்குவதன் மூலம் எங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்கும் எங்களை நரக விடு நரகத்திலிருந்து நாங்கள் விடுதலை செய்து கொள்வதற்கும் எங்களுடைய முந்தைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கும் மிகவும் பொருத்தமான காலமாக அமைந்திருக்கிறது அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த காலத்திலே அதிகமாக தொழுகையினுடைய முன்பின் சுண்ணத்துக்களை நாங்கள் தொழுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் யாரொருவர் ஒரு நாளைக்கு பத்து ரக்காத்துக்கள் பரலான தொழுகை அல்லாமல் பத்து ரக்காத்துக்கள் அல்லது பனிரெண்டு ரக்காத்துக்களை நஃபிலான சுண்ணத்தான தொழுகைகளை நிறைவேற்றுவாரோ அவருக்கு சுவனத்தை பெற்று கொடுப்பதற்கு நான் உறுதியளிக்கிறேன் என்று ரசூல் அல்லாஹி சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொல்கிறார் அல்லது அவனுக்கு சுவர்க்கத்திலே ஒரு மாளிகை கட்டப்படுகிறது என்று ரசூல் சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே நாம் இந்த ரமலானிலே ஓய்வாக வீடுகளில் இருப்பதனால் முன்பின் சுண்ணத்துக்களை ந தொழுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகம் நாங்கள் பெறுகிறோம் எனவே முன்பின் சுண்ணத்துக்களை தொழுகைகளுக்கு பரலான தொழுகைகளை நேரத்திற்கு நிறைவேற்றுவதோடு முன்பின் சுண்ணத்துக்களை அதிகம் நாங்கள் தொழுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் நல்ல விஷயங்களை அடுத்தவர்களுக்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுப்பதற்காக இந்த ரமலானை பயன் பயன்படுத்த வேண்டும் வீடுகளில் உள்ள எங்களுடைய மனைவிக்கு எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு அவர்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக தீமையான விஷயங்களிலிருந்து அவர்களை எச்சரிப்பதற்காக நாங்கள் இதை பயன்படுத்த வேண்டும் சில நேரம் வீடுகளில் இருக்கின்ற மனைவி எங்களை விட இந்த விஷயத்தில் அறிவாளியாக இருக்கலாம் எங்களுடைய பிள்ளை அறிவாளியாக இருக்கலாம் எங்களுடைய பிள்ளை மதரசாவில் ஓதக்கூடியவனாக இருக்கலாம் அவனை பயன்படுத்தி நாங்கள் எங்களுடைய தொழுகைகளை ஜமாத்துடன் நேரத்திற்கு நிறைவேற்ற முடியும் அது போன்று அவனை குரானை ஓத சொல்லி நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியும் குரானையுடைய தரஜுமாவை வாசிக்க சொல்லி நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியும் எங்களுக்கு எழுத படிக்க தெரியாது என்றாலும் கூட குரானை ஓத தெரியாது என்றாலும் கூட குரானை ஓத தெரிந்த பலர் எங்களுடைய வீடுகளிலே இருக்கிறார்கள் படிக்க தெரிந்த பலர் வாசிக்க தெரிந்த பலர் எங்களுடைய வீடுகளிலே இருக்கிறார்கள் எனவே அவர்களை பயன்படுத்தி குரான் தரஜுமாவை வாசிக்க சொல்லி நாங்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் நல்ல பயான்களை இந்த காலங்களிலே நாங்கள் கேட்க முடியும் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கேட்க செய்ய முடியும் ரமலான் காலத்தில் நடைபெறுகின்ற பிரயோசனமான நிகழ்ச்சிகளை அதிலும் குறிப்பாக எல்லோருடைய பயான்களையும் கேட்டு எங்களுடைய காலத்தை வீணடித்துக் கொள்ளாமல் சமூகத்தில் இருக்கின்ற பிரசித்தி பெற்ற நல்ல உளமாக்கள் என்று கருதப்படுகின்றவர்களுடைய பயான்களை குறிப்பிட்ட நேரமாக இந்த நேரங்கள் இருப்பதனால் அந்த நேரத்தில் கேட்பதன் மூலம் எங்களுடைய நேரத்தையும் நாங்கள் மீதப்படுத்திக் கொள்ளலாம் நல்ல பல கருத்துக்களையும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ள முடியும் எனவே அவர்களுடைய சொற்பொழிவுகளை நிகழ்ச்சிகளை பயான்களை கேட்பதன் மூலம் எங்களுடைய நேரத்தை பிரயோசனமானதாக 
கழித்து கொள்ள முடியும் அது போன்று காலை மாலை விக்கிர்கள் சந்தர்ப்ப துவாக்களை அதிகம் மரணமிட்டு இந்த காலத்தில் ஓதுவதன் மூலம் பிரயோசனமானதாக இந்த காலத்தை நாம் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் வல்லோன் அல்லாஹு தாலா இந்த ரமலானை தேகாரோடு முழுமையாக இந்த ரமலானை நாங்கள் சந்தித்திருப்பதைப் போல இந்த ரமலானிலே முழுமையான பயனை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு அருள் செய்வானாக அன்புக்குரிய அல்லாவின் நல்லடியார்களே சோதனைகள் நிறைந்த ஒரு காலகட்டத்திலே வீடுகளில் நாங்கள் தங்கி இருக்கிறோம் எங்களுக்கு கடையினுடைய வாயில் மூடப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய வாயில் வீதிக்கு செல்ல முடியாத அளவு எங்களுடைய கேட்டு மூடப்பட்டிருக்கிறது அனைத்து வாயில்களும் மூடப்பட்டாலும் வல்ல ரஹ்மானுடைய வாயில் திறந்திருக்கிறது அவனுடைய வாயிலின் மூலம் எங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை நாங்கள் கேட்டு அவனுக்கு மகஜர்களை கொடுக்கலாம் அல்லாஹு தாலாவிடம் நாங்கள் கேட்பதற்கு ஏன் விற்கப்பட வேண்டும் சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலாவிடம் பிரார்த்தனை செய்வதற்கு விற்கப்படுபவர்களை பெருமைக்காரர்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்கிறான் எங்களுடைய எஜமானிடம் நாங்கள் கேட்காமல் வேறு யாரிடம் கேட்பது அவனிடம் தான் கேட்க வேண்டும் எங்களுடைய குறைகளை அவனிடம் சொல்லாமல் யாரிடம் சொல்வது அவனிடம் தான் சொல்ல வேண்டும் எனவே அல்லாஹு தாலா அதை விரும்புகிறான் என்னுடைய அடிமை என்னுடைய அடியான் என்னிடம் கேட்பதை அவன் விரும்புகிறான் அல்லாஹு தாலாவிடம் கேட்பதை அவன் விரும்புகிறான் அதை ஒரு வணக்கமாக அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நாம் கேட்பதன் மூலம் சந்தோஷப்படுகிற ஒரே ஒருவன் அல்லா மாத்திரம்தான் நாம் கேட்பதனால் எவ்வளவு கேட்டாலும் சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரே ஒரு ஒரே ஒருவன் இருக்கிறான் என்று சொன்னால் அது அல்லாஹு தாலா மாத்திரம்தான் சகோதரர்கள் எனவே எங்களுக்கு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்ற வாய்ப்பு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம் இந்த ரமலானை முழுமையாக நாம் பயன்படுத்துவோமா என்பது கூட தெரியாது முழுமையாக நாம் அதில் உயிரோடு இருப்போமா என்பது கூட தெரியாது ஆனால் இன்று நாங்கள் உயிரோடு இருக்கிறோம் இந்த உயிரோடு இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தை நாம் நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி கொள்வோம் அதிகமாக அல்லாஹு தாலாவிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம் இந்த வந்திருக்கின்ற இந்த சோதனைகளில் இருந்து எம்மையும் எமது நாட்டையும் உலக மக்களையும் பாதுகாக்குமாறும் இதில் நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்துமாறும் மக்கள் இந்த இந்த சோதனையிலிருந்து ஒரு விடிவை மக்களுக்கு கொடுக்குமாறும் பலரும் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கின்ற கெட்ட எண்ணங்கள் நீங்கி அவர்களுடைய தீய எண்ணங்கள் நீங்கி நல்ல சிந்தனைகளோடு இந்த உலகத்தில் திரும்பவும் வாழ்ந்து நல்ல மொழிகளை செய்வதற்கும் நாம் அனைவரும் அல்லாஹு தாலாவிடம் இருகரம் ஏந்துவோம் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா எங்களுடைய பிரார்த்தனைகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு போதுமானவனாக இருக்கிறான் நாம் எவைகளை பேசினோமோ எவற்றை கேட்டோமோ அவைகளை அவைகளில் நல்ல விஷயங்களை பின்பற்றி வாழ்வதற்கு நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹு தாலா அருள் செய்வானாக ஆமீன் ஆமீன் வாஹிருத் அவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் வஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ